ഭാര്യയുടെ പേരിലെല്ലാം ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് വിളിക്കാം എടാ നിനക്കുള്ളത് നിനക്ക് വേണമെന്ന് പറയണം അവിടുത്തെ ഒരു തരം മണ്ണ് പോലും എനിക്ക് വേണ്ട വക്കീൽ സാറേ അമ്മയടക്കെ മണ്ണ് അവര് തന്നെ എടുത്തോട്ടെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് എന്റെ അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ സ്വത്തിനെ എനിക്ക് അവസാനമായിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അതിന് മുകളിലല്ല സാറേ മറ്റൊന്നും ദീപ ഞാൻ പറയുന്നത് നീ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോണോന്ന് ആരും നിന്നെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താത്ത ഒരിടത്തേക്ക് പോകണം വിജിതയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച അത് നിന്റേതാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവൾ ഒരിക്കലും കടന്നു വരാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവളെ പേടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് ഞാൻ പോണോ പപ്പെട്ട ഞാനിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാ ആ നീ പറഞ്ഞ നൂറ് ശതമാനം സത്യവാ പക്ഷെ വിജിതയ്ക്ക് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് എന്നായാലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തടസ്സമായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷി ഇറക്കുന്ന മൂന്ന് മൂന്നര ഏക്കർ പറമ്പില്ലേ അത് നീ അങ്ങ് വിക്ക് വിജിത നിന്നോട് കാട്ടിയ ചതിക്ക് അവള് പകരമായി തന്നതാണ് ആ പറമ്പ് അങ്ങനെ അങ്ങ് കരുതാം എടാ മൂന്ന് മൂന്നര ഏക്കർ ഇല്ലേ എത്ര വില കുറച്ച് വിറ്റാലും നല്ലൊരു തുക കൈ വരും ഏത് നാട്ടിൽ പോയാലും നിനക്ക് നന്നായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടത് ഇത്തരം സംസാരം വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പാപ്പേട്ട നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അത് ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ് നിന്റെ മരിച്ചു പോയ അമ്മായിച്ചനെ അല്ലാതെ ചത്തുപോയ നിങ്ങളുടെ കെട്ടിയോനെ അല്ലല്ലോ നിന്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവനങ്ങ് നൊന്ത് എല്ലാം കൂടെ പ്രോഗി പ്രോഗി എന്റെ കുടുംബം കുളം തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിന്റെ ഒക്കെ സ്വഭാവം കൊണ്ടാ കുളം തോണ്ടുന്നത് അവള് നാട് നീളം തെണ്ടാൻ പോയിട്ട് വന്നിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മര്യാദക്ക് ഈ വീടിന്റെ മുറ്റത്തുനിന്ന് പൊക്കോണം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും കൊഴുത്തിനെ പിടിക്കാൻ പുറത്താക്കും എന്നാ പിന്നെ ഒന്ന് പുറത്താക്കാൻ നോക്കടി എന്റെ ദേഹത്ത് തൊട്ട ആണുങ്ങളെ ഈ വീട്ടിനകത്ത് കയറി നിരങ്ങും പിന്നെ നിന്റെ നിന്റെ മോടെ കൈയും കാലും ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കാണാം ഞങ്ങൾ ശല്യത്തിനൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ എന്നെ ആരെങ്കിലും തല്ലിയാലും കൊന്നാലും ഇനി അമ്മ വരണ്ട കാണാൻ ഇതേ എന്റെ തറവാട നിന്റെ അച്ഛനെ അടക്കിയ തറവാട് അവിടെ ഞാൻ വരണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ വരും അതാരുടെ പേരിലായാലും ശരി അതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് അതിനർഹതയുള്ളവരായിരിക്കും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട അവരുടെ ഒരു അഹങ്കാരം കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും മുടുത്തു ഒരുത്തരെ കാണാൻ പോയതാ അവരുടെ ആങ്ങളെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങേർക്ക് സന്തോഷമായി അല്ല പിന്നെ നീ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയൊന്നും പുറത്തു പറയാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് ഇവിടെന്താ ചെയ്തു ഒന്നുമില്ലേ മാമിക്ക് എന്തു പറ്റി എനിക്കറിയില്ല എല്ലാവരുടെയും തലയ്ക്ക് സാരമായ തകരാറുണ്ട് നീ ഓരോരുത്തർ പറയുന്നത് കേട്ട് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കരുത് ചൂടാവരുത് അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കും അയ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളെ ഞാൻ കണ്ടല്ലോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യാ ഇപ്പൊ സ്വാമി സാറിന് സ്വത്തിനെയും പണത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇനി അയാളുടെ പിന്നാലെ ഒന്നും പോകുന്നില്ലെന്ന് കഴിവതും മോള് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി ഇതിനെ പറ്റി ആരോടും പറയണ്ട കണ്ണേട്ടിനോട് പറയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല എന്റെ ജീവിതത്തില് മോക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം വരുമ്പോ പറയുന്നതിന് തെറ്റില്ല പക്ഷെ ഇനി മോളുടെ മനസ്സിലുള്ളതൊക്കെ അറിയേണ്ടത് അരുണ അവിടെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറയാവൂ മോളെ മോളെ അരുണിന് വിശ്വാസമാണെങ്കിലും അവളുടെ കുടുംബത്തെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരാളുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറയാത്തതാണ് നല്ലത് എല്ലാ വീട്ടിലും കാണുമല്ലോ പുഴുക്കത്ത് ബാധിച്ച ചില ഇനങ്ങൾ എനിക്ക് അയാളെ കണ്ടിട്ട് ഒരു മാന്യനായിട്ടോ തോന്നിയത് ഇയാളെ കണ്ടാലറിയും ആളൊരു ഭൂലോക തരികിടയാണ് എന്നാലും മോള് കൊള്ളാലോ ഈ വക ശീലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ 
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കണ്ണേട്ടോ മുത്തശ്ശന്റെ അപ്പോഴത്തെ രീതികളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ആളുടെ ഫോട്ടോ ഫോണിൽ പകർത്തണമെന്ന് തോന്നി ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഫോട്ടോയെ പറ്റി അരുണിനോട് പറയരുത് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഏതായാലും എന്നെ കാണിച്ചത് നന്നായി ഇവനെ ഇനി അവിടെ നിന്ന് വെച്ച് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കരണക്കൂറ്റി നോക്കി ഒരെണ്ണം പൊട്ടിക്കണം എന്തും പറഞ്ഞ അയാളെ തല്ലുന്നത് അവൻ ചെയ്ത് ചതിക്കും അവൻ അവനെ തല്ലി കൊല്ലുക വേണ്ടേ കണ്ണേട്ടനെന്തിനാ ഇത്ര ദേഷ്യം അത് മോളുടെ മുത്തച്ഛൻ എന്ത് പാവാ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാളെ പറ്റിച്ചു കിടന്നവന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടണ്ടേ അവരെന്തോ വിദേശത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നതാ എന്തായാലും ഞാൻ കണ്ടത് ഇയാളെ തന്നെയാ ഇയാളുടെ കാര്യം ഒന്ന് അപ്പച്ചിയോട് മോള് പോയി പറഞ്ഞില്ലേ ആ നിമിഷം തന്നെ അപ്പച്ചി മുത്തശ്ശന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഇയാളുടെ ഫോട്ടോ വരുന്ന ബാഗ് എടുത്ത് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ പിന്നെ ആ ബാഗ് മോള് കാണാത്തത് അതുപോലുള്ള വഞ്ചന കാണിച്ചതിനാ അപ്പച്ചി മുത്തശ്ശനെ വെറുക്കുന്ന ആളെ എനിക്കും വെറുപ്പാ അയാളെ നശിച്ചു പോകത്തേ ഉള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി മോള് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഇത്ര കാര്യത്തും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല മോളെ അരുൺ സാർ അറിഞ്ഞ കൊന്നുകളയും അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് അറിയണ്ടെന്ന് ഇനി അവൻ മുത്തശ്ശനെയോ അപ്പച്ചിയോ ശല്യം ചെയ്ത ഞാനും പപ്പനും ദീപനും കൂടി എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തീരുമാനിക്കും മുത്തശ്ശന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് കടം വാങ്ങിച്ചു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെന്തിനാ അയാൾ അങ്ങോട്ട് പോയ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് ചിലവന്മാരുടെ കാര്യം അങ്ങനെയാണല്ലോ ചിലരെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം ഒരു കാലത്തും തീരതില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ മുൻവസ്ത ഡോറ് തുറന്നിട്ടിരിക്കായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ടിരുന്ന കയറി വരുന്ന ഒരു അകത്ത കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണില്ലേ അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവിനോടെങ്കിലും സത്യം പറയാൻ നോക്ക് ഇതെന്റെ ഒരു വാശിയ എല്ലാവരും വീട് വിട്ടു പോയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എല്ലാവരും അറിയണം അയലത്തുകാരെ ആരെങ്കിലും കണ്ട പ്രശ്നമാണേ ആരും അങ്ങനെ കാണാനൊന്നും പോകുന്നില്ല മുറ്റത്തോട്ടും പിന്നാമ്പുറത്തോട്ടും ചേച്ചി ഇറങ്ങണ്ട പാത്രം ഒന്നും പുറത്തിട്ട് കഴുകുകയും വേണ്ട പിന്നെ മുൻവശത്ത മുറ്റടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതോ അത് മുറ്റടിക്കാൻ ഒരാള് വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരോടും കള്ളത്തിന്റെ പുറത്ത് കള്ളം പറയാണല്ലേ ജീവിക്കണ്ടേ ചേച്ചി എല്ലാവരും ആ കാർത്തൂനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുക അവളുടെ പേരും പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊച്ചാക്കുക അവൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു യോഗമുണ്ട് എവിടെ പോയാലും അവൾ എല്ലാവരും വശീകരിച്ചെടുക്കും അവളുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്തും ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടോ ഇന്നലെ വന്നവൾക്കൊപ്പം മോളുടെ അമ്മായി വരെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അതാണ് അവളുടെ മിടുക്ക് അമ്മായി മാത്രമല്ല എന്റെ അമ്മ പോലും ഇപ്പൊ അവളെ കാണാൻ പോവ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വരവൊക്കെ കുറവാ അതാ എന്റെ ദേഷ്യം അവിടെ എനിക്കും ജയിക്കണ്ടേ അതിനുവേണ്ടിയാ ചേച്ചി പോലെ ഒരാളെ തന്നെ ഇവിടെ വരുത്തിയത് അനന്തേട്ടം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്നായിട്ട് പാചകം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇനി അത് ശരിയാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പലരും വരും അതാണ് നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ടത് എന്തായാലും ചേച്ചിയായിട്ട് ഈ നാടകം പൊളിക്കണ്ട അതെ വാങ്ങുന്ന കാശിന് കൂറ് കാണിക്കുന്നവളാ ഈ പത്മിനി അതുകൊണ്ട് മോള് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ മോളെ എന്തായാലും ഒറ്റ കൊടുക്കത്തില്ല പോരെ ശ്രീവോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരാ ആരുമല്ല പിന്നെ എന്തിനാ വരുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ മകളെ കാണണമെന്ന് തോന്നിയാ വരണ്ടേ വരണ്ട എനിക്ക് ആരെയും കാണണ്ട നിങ്ങക്ക് കാണണ്ടവരൊന്നും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല അവരുടെ അരികിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാനേ പാചകത്തിലായിരുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് വരുമ്പോ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വച്ചു വിളമ്പണം അല്ലെങ്കിൽ അനന്തോട്ടൻ എന്നെ ഇട്ടച്ചു പോയാലോ അവനങ്ങ് ഗൾഫിൽ പോയെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങായിരുന്നു അല്ലേ അതെ പുറത്തിറങ്ങാന്ന് മാത്രല്ല ദീപേട്ടനെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യായിരുന്നു എന്റെ അമ്മോ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ചെറുക്കൻ ഗുണം പിടിക്കാത്തത് അവൻ ഒരു കഥയും പരഗതിയും ഉണ്ടാകാത്തത് ഇങ്ങനെ പോയാ നീ അവനും കൂടി ഉണ്ണിയെ കൊല്ലുവല്ലോടി ദീപേട്ടൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല 
പക്ഷെ ശല്യം കൂടിക്കൂടി വന്ന് ചിലപ്പോ ഞാൻ ചെയ്തു നിരിക്കും പിന്നെ എവിടെ പോയില് എന്നെയും കെട്ടിയെടുത്ത് അടങ്ങുമെന്നും പറഞ്ഞു നിന്ന അത് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ആ സ്നേഹമില്ല ഞാൻ അയാളെ മടുത്തു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ദീപേട്ടൻ കൂടെ കൂട്ടാത്തോണ്ടാ ഞാൻ രണ്ടും കെട്ടി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് കനക എന്ന കള്ളിയായ നിന്റെ അപ്പച്ചി ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഇനി ഉണ്ണിയും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാ അവരെല്ലാരും കൂടി ഒന്നിക്കും നന്നായിട്ട് ജീവിക്കും നമ്മള് മിക്കവാറും നരകിച്ചു തീരും ഉള്ളതി മുക്കാലും ആ ദീപന് കൊടുത്തില്ലേ അവൻ ബുദ്ധിമാനാ നിനക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തന്നിട്ട് എല്ലാം എഴുതി വാങ്ങിച്ചു അവനെന്താ നഷ്ടം കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നീയല്ലേ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോ ദീപേട്ടന്റെ മനസ്സ് മാറുമെന്ന് എനിക്കൊപ്പം ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവുമെന്ന് അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ഞാൻ ഏതായാലും കണ്ണേട്ടൻ ദീപന്റെ ഒപ്പം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് പോയാ മതി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവനിപ്പോ നൂറ് കൂട്ടം ചിന്തകൾ കേട്ടാ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരാൾ പിന്നിലുള്ളത് നല്ലതാ എനിക്കിപ്പം കണ്ണേട്ടനും പപ്പേട്ടനും വക്കീലും അരുൺ സാറും ഒക്കെയാ എന്റെ കരുത്ത് അല്ലാതെ എനിക്ക് ആരുമില്ല നിനക്ക് ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു ബന്ധം ആലോചിക്കായിരുന്നു നിനക്കൊരു കുടുംബമായിട്ട് കഴിയായിരുന്നു ആ സമയത്താ നീ വേണ്ടാത്ത പണിയൊക്കെ കാണിച്ചത് നിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ഇത്ര അഹങ്കാരം കാണിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നീ പ്രമാണത്തിൽ ഒപ്പുവെക്കരുതെന്നാ എന്റെ അഭിപ്രായം ഒപ്പു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാ അതോടെ ആ ബന്ധം തീരുമല്ലോ പിന്നെ അവരൊരു ആവശ്യം പറഞ്ഞ എന്നെ വിളിക്കില്ലോ അക്കിലെ എന്നാലും ശരിക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് മതി ദീപ ഒപ്പിടുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആലോചനയൊന്നും വേണ്ട എനിക്കെന്റെ തറവാട്ടിലെ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി പോലും വേണ്ട അങ്ങനൊന്നും ചിന്തിക്കല്ലേ അത്തരത്തിലൊരു ചിന്ത നിന്റെ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല ഇനി എത്ര ദുഷ്ടനാണെന്ന് വിചാരിച്ചാലും അമ്മമാർക്ക് മക്കളെല്ലാരും ഒരുപോലെടാ സ്വത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ബന്ധം കൂടുന്നവരെ കൂടപ്പറപ്പുകളായിട്ട് കരുതാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാ വക്കില് എല്ലാ ബന്ധവും അറുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വരാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ അമ്മ പോയി എനിക്ക് അതിനപ്പുറം എന്ത് സ്വത്താ ഉള്ളത് നാളെയാ ദീപം വരൂന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവനെ പറ്റി ഓർക്കുമായിരുന്നു ജയശ്രീ പറഞ്ഞു ഈ പനിയനോട് സിമ്പതി കൂടിയെന്ന് സിമ്പതിയല്ല സാധാരണ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അതേ പറ്റി പറഞ്ഞു അത്രമാത്രം എല്ലാം നമ്മുടെ ആര്യമോളുടെ പേരിലേക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പോകുന്നത് മോക്കിഷ്ടമില്ലാത്തൊരുത്തനെ അവൻ അനിയനായാലും എത്ര ആത്മബന്ധം ഉള്ളവനായാലും അകറ്റി നിർത്തുക തന്നെ വേണം നിനക്ക് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അറിയാവുന്ന ദീപനെ നിന്നോടും വലിയ അടുപ്പായിരുന്നു അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയ ക്രിമിനൽ മൈൻഡ് ഉണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വാസന ഞാൻ നോക്കിയെടുത്തോളം ജയശ്രീക്ക് അതില്ലാതുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ അവള് നേരായ മാർഗത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നതും ഓരോന്ന് പറയുന്നതും ഇനിയിപ്പോ അതേ പറ്റി തിളങ്ങിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് സമയമില്ല എന്നെക്കാളും ഏറെ ഇളയവരാണ് ജയശ്രീയും ദീപനും രണ്ടാളെയും എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അത്യാവശ്യം നിന്നെ പോലെ അസൂയും കുശുമ്പൊക്കെ ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് എന്റെ പെങ്ങളും എന്നാ ദീപന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അവൻ ന്യായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവനായിരുന്നു കുടുംബസ്നേഹിയായിരുന്നു ആ കുടുംബസ്നേഹി അവസാനം കുടുംബത്തെ കേറ്റാൻ പറ്റാതായല്ലോ അവൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തല്ലോ അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത്തരക്കാരെ താലോലിക്കൂ അവരെ പറ്റിയേ നല്ലത് പറയൂ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലല്ല കുടുംബത്താ നിൽക്കുന്നേ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ശബ്ദം താഴ്ത്തി സംസാരിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ജയശ്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൾ അറിയാത്തതൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് അവൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അവളുടെ ഏട്ടനെ വന്നവനാള് ശരിയല്ല അയാളുടെ നോട്ടം കണ്ടപ്പോ എനിക്കും തോന്നി എന്നെ ഒരുമാതിരി സൂക്ഷിച്ചാ നോക്കിയത് വരട്ടുവ പേടിപ്പിക്കുക എന്താ കണ്ണേട്ടാ എന്താ നിന്റെ ഏട്ടന്റെ പേര് ജീവൻ എന്താ അയാളെ ജോലി ഡോക്ടറാണ് അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തു പറ്റിയാണേട്ടാ 
നീ തൽക്കാലം ഒന്നിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണ്ട അതെന്താ കണ്ണട്ടാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാ വേണ്ട അത്ര തന്നെ അതല്ല കണ്ണട്ടാ അതോടെ ആ വീടുമായിട്ട് ബന്ധം അങ്ങ് തീരുമല്ലോ അങ്ങനെ തീരണ്ട നിനക്കൂടെ അവകാശപ്പെട്ട തറവാടാ അത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നിനക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്താ കണ്ണട്ട പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നെങ്കിൽ അതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാരണം ഉണ്ടാവും അതെനിക്കറിയാം നീ എന്നെ അനുസരിക്കത്തില്ലേ കണ്ണേട്ടാ ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുസരിക്കുന്നത് കണ്ണേട്ടനെ അതുകൊണ്ട് കണ്ണേട്ടന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്യും എങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി സംസാരമൊന്നും വേണ്ട നീ പ്രമാണത്തിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നില്ല അല്ല ഏട്ടനെ കണ്ട ശേഷമാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വന്നത് ആ അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേൾക്കണം നിനക്കൊപ്പം ഞാൻ വന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് മടങ്ങി വന്നേനെ ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കും നീ എല്ലാത്തിനെയും അനുകൂലിച്ചോണം അവര് ചോദ്യം ചെയ്യൂ എന്നെ പക്ഷെ നിന്റെ ഭാഗം അത് ഉണ്ടാവരുത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഏട്ടാ എനിക്കും കൂടെ അവകാശപ്പെട്ട വീടാത് അതുകൊണ്ടേ എനിക്ക് തോന്നുമ്പോഴേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് പോവാം പക്ഷെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ നീ ഇവിടേക്കൊക്കെ വരണം പുറത്തുള്ള അമ്മയുടെ അസ്ഥിത്തറയിൽ തൊഴാനും പിന്നെ ഈ ഫോട്ടോയിലേക്ക് ഒരു നോക്ക് നോക്കാനും അതിനു വേണ്ടിയെങ്കിലും ഇവന് കയറി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഈ തറവാട്ടിലും പറമ്പിലുമൊക്കെ ഇവനും വേണ്ട ഒരു അവകാശം അതുകൊണ്ട് മാത്ര പ്രമാണത്തിൽ ഒപ്പിടേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കൊല്ലാൻ എളുപ്പമാ തള്ളിക്കളയാനും സ്നേഹിക്കാനാ പാട് ഇവൻ ഹൃദയമുള്ളവനാ അതിനകത്ത് വലിയ പൊട്ടും പൊടിയൊന്നുമില്ല നല്ല തെളിച്ചും തന്നെയാ ആ അത് മാത്രല്ല ഇവൻ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ഏക്കർ പറമ്പ് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് ആ പറമ്പ് എനിക്ക് തന്നിരിക്ക പാട്ടത്തിനൊന്നുമല്ല വെറുതെ കൃഷി ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഇവനെ നിങ്ങളുടെ നക്കാപ്പി ചെയ്യുന്നു വേണ്ട എങ്കിലും അതെങ്ങനെ തീറെഴുതി തരുന്നത് നല്ലതല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇവനെ വിലക്കിയത് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചെന്നറിയില്ല ഇതൊക്കെ അവന്മാര് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത കളികൾ തന്നെയാ ഇനി നോക്കിക്കോ അവൻ അവന്റെ വിഹിതം ചോദിച്ചോണ്ട് വരും അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊടുത്തേ പറ്റൂ അങ്ങനെ അങ്ങ് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മളിത് തൽക്കാലം ഭാഗം ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കും എന്നാലും ഒരു തരി മണ്ണ് പോലും അവന് കിട്ടാൻ പാടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ അവൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാന്ന് ആ കൂടെ വന്ന അവന്റെ പറച്ചില് കേട്ടിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൻ ഒപ്പിട്ട് തരുന്ന ലക്ഷണം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സുദേവേട്ടൻ ഇപ്പ വിളിക്കും എന്തായിന്നും ചോദിച്ചു നമ്മൾ ആരും തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ജയ അവന് പ്രമാണത്തിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവനത് അന്ന് വന്നപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞുവിടായിരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഇന്നവൻ നമ്മുടെ ആവശ്യം നടത്തി തരാൻ തന്നെ വന്നത് പക്ഷേ കൂടെ വന്നവനാ വിലക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണോ അവന് വിലക്കാൻ തോന്നിയത് നേരത്തെ അത് ആവാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ അതേപ്പറ്റി എന്നോട് ചോദിച്ചാ ഞാൻ എന്തു പറയാനാ ഇതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് അമ്മ കിടപ്പിലായപ്പോ അവനോട് ആ വിവരം പറയണമായിരുന്നു അത് പറയാത്തിന്റെ ദേഷ്യവും അവനുണ്ട് ഇവനെ ഒന്നും വീട്ടിൽ കേറ്റാൻ കൊള്ളത്തില്ല വാക്ക് തന്നിട്ട് വാക്ക് തെറ്റിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഇപ്പ അവന്റെ ഏട്ടൻ ആ കൂടെ വന്നവനാണെന്ന് അവൻ പറയുന്ന പോലെ കേക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് അവിടെ നിങ്ങൾ ആരായി കണ്ണട്ടാ എനിക്ക് എന്റെ ഏട്ടനെ കാണാൻ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല നീ അങ്ങനെ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞാലും നിന്നെ കാണണം നിന്റെ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞാലോ അതിനെ കണ്ണട്ട അങ്ങനെ പറയുന്നത് പ്രമാണത്തിൽ ഒപ്പ് വെക്കാത്തോണ്ട് ജീവേട്ടൻ എന്നെ കൂടുതൽ വെറുക്കേ ഉള്ളൂ ഒരു സമയത്ത് അരുൺ അപ്പച്ചി ഏത് രീതിയിലാ കാർത്തൂണോട് പെരുമാറിയത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു മാറ്റം നീ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ എന്നിട്ട് അവര് മാറിയില്ലേ അതും ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ എന്താ കണ്ണട്ട ബന്ധം ബന്ധമൊന്നുമില്ല മനുഷ്യന് മാറാൻ കുറച്ച് സമയം മതിയെന്ന് ഞാൻ പറയായിരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ അമ്മ എന്ത് മാത്രം മാറി ഇനി ഒരുപാട് പേര് മാറാൻ കിടക്കുക കണ്ണേട്ടന്റെ മനസ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ കിടക്കുന്നുണ്ട് 
എന്റെ മനസ്സിലെ നല്ല ചിന്തകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് നിന്നോട് പറയാ അവസാന നിമിഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചത് നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ കാണാനെ അതിന് നീ തർക്കത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരുന്നത് നിന്റെ ചേച്ചി തന്നെ അവര് ഏതാണ്ട് ഒരു ഉണ്ണിയുടെ ടൈപ്പാ സ്വത്തുമോഹി അതുകൊണ്ട് അവര് കാണേണ്ടവരെ തമ്മിൽ കാണാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയില്ല അതുകൊണ്ടാ നിനക്ക് അവസാനം നിന്റെ അമ്മയെ കാണാൻ പറ്റാതെ പോയത് ആ അമ്മ നിന്നെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞാലേ നീ ഇത്ര സെന്റ് ഭൂമി എടുത്തോന്നു കണ്ണേട്ടാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വേണ്ടെന്നേ പറയൂ പക്ഷെ കിട്ടേണ്ടത് നിനക്ക് കിട്ടണത് നിന്റെ അമ്മയുടെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നടന്നേ പറ്റൂ എങ്കിലല്ലേ ആ ആത്മാവ് ഒരു മോശം കിട്ടൂ കർക്കിടക മാസത്തിലായിരുന്നു അമ്മ പോയത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യായിരുന്നു ആ ഇനിയുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരുനാവായ പോണം അവിടെ പോയി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം അത് മാത്രം പോരാ പിന്നെ അടുത്ത കറുത്തവാവിനും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനിയിപ്പോ മരണശേഷം ഇത് വേണം കണ്ണട്ടാ ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും മരണശേഷം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും കൊടുക്കണം ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ചുരുങ്ങിയ കാലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അറിയാത്തവരാ സ്വത്തിന്റെ മണത്തിനൊക്കെ പിന്നാലെ പായുന്നത് അത്തരക്കാര് മരണക്കിടക്കിയാൽ പോലും പണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇനി നിന്റെ വിഹിതം തരാതെ നിന്റെ ജീവേട്ടൻ പ്രമാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറയില്ല അതുകൊണ്ടേ നീ ഇനി സംസാരത്തിൽ നിന്ന് നിൽക്കണ്ട പറയണ്ടാക്കെ അയാൾ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ അനിയത്തിയോടും കെട്ടിയോടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് അതിനെ ഞാൻ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നല്ല ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ജീവേട്ടനെ കാണുന്നത് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഓ വക്കാലത്തുമായിട്ട് വന്നതായിരിക്കും ജയിലിൽ കിടന്ന ഒരുത്തിന് ഞാനും ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് ജയിൽ പുള്ളിയാണേ അവിടെ വെച്ചാൽ ഞാൻ ദീപനെ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് കണ്ട ക്രിമിനലുകൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ എന്താ കാര്യം അതൊക്കെ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞോളാം ഡോക്ടർക്കൊന്നും തന്നോട് പറയാനില്ല താൻ തന്റെ പാടുവക്കി പോ ഇവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് അയാളെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെ വെച്ചെങ്കിലും ഞാൻ അയാളെ കാണും പറയേണ്ടതൊക്കെ പറയും ചെയ്യും തനിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് സ്വത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ദീപിന് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമല്ല അത് കൊടുക്കത്തും ഇല്ല ഞങ്ങള് ഭാഗം പറ്റാൻ പോയിട്ടില്ല എല്ലാം അവന്റെ അനന്തരവക്ക് തന്നെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആരും ആർക്കും ഒന്നും എഴുതി കൊടുക്കില്ല അതിനുള്ള ശങ്ക പറ്റൊന്നും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനില്ല ഭീഷണിയായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണോ വീടിനകത്തിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ വന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒരു പരാതി എഴുതി കൊടുത്താലുണ്ടല്ലോ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ല നീ ഒന്നെങ്കിൽ വന്നേ കണ്ണേട്ടൻ എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ അവന് ദ്രോഹമുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയും കണ്ണേട്ടൻ ചെയ്യില്ല സത്യം പറഞ്ഞ നമ്മള് പോലും ഇപ്പൊ ഈ രീതി ജീവിക്കുന്ന കണ്ണേട്ടൻ കാരണം അപ്പച്ചി തന്നെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയതും സ്വന്തം മക്കളെ പോലും വിട്ട് തന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നതും ആ പോയ മനുഷ്യൻ കാരണം അതൊരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അപ്പച്ചിയെ കണ്ണേട്ടൻ അടക്കി നിർത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ആ ചോദ്യം ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നു
നിനക്ക് തരാനുള്ള നിന്റെ വീട്ടുകാർ തരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അത് വെറും വാക്കല്ല നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യ തരേണ്ടതൊക്കെ തന്നേ പറ്റൂ ഇനിയിപ്പോ ആര് തന്നില്ലെങ്കിലും നീ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് തരും നിന്റെ ജീവേട്ടൻ എന്ന് കണ്ണേട്ടനെന്താ ഇത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പ് തൽക്കാലം അതൊന്നും നീ അറിയണ്ട നിനക്ക് അർഹതപ്പെട്ട മോല നിനക്ക് കിട്ടണം എനിക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ കണ്ണേട്ടൻ പോയി ജീവേട്ടനെ വരട്ടോ മറ്റോ ചെയ്തോ ഇതെന്തോടാ വെള്ളരിക്കപ്പെടണോ അയാൾ വലിയ ഡോക്ടർ അല്ലേ ഒരുപാട് സ്വാധീനമൊക്കെ ഉള്ള ആളല്ലേ അങ്ങനെ ഒരാളെ നമുക്ക് വരട്ടാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ എന്തർത്ഥത്തിലാ കണ്ണേട്ടൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അതെ കൊണ്ടടാ മോനെ ആ വിദ്യയൊന്നും നിനക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ ഏട്ടനെ എനിക്ക് എടുക്കെടുക്ക് ഹലോ ആ ദീപ എനിക്ക് നിന്നെ ഉടനെ ഒന്ന് കാണണം എന്തിനാ കാണുന്നേ നീ ഒന്ന് വാ എനിക്ക് നിന്നോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കണം ശരി ഞാൻ എത്തിക്കൊള്ളാം ആ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നെ കാണണമെന്നല്ലേ അതെ കാണണമെന്ന് പറയും അത് ലാഭമുള്ള കാര്യത്തിന് തന്നെ അതൊക്കെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്താ കണ്ണട്ട് സംഭവിച്ചത് എടാ നമ്മൾ ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കും എനിക്ക് ഈ സ്വത്തൊന്നും വേണ്ട കണ്ണട്ട എടാ നിനക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിന്റെ ഏട്ടൻ നിനക്ക് തന്നെ അടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ കാര്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നീ പെട്ടെന്ന് നിന്റെ ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത് എത്താൻ നോക്ക് എനിക്ക് പോവാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല കണ്ടട്ടാ നീ പോയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിന്നെ കാണാൻ നീ ഉള്ളടുത്ത് വരും ഇത്രയൊക്കെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കണ്ണേട്ട സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ അടുത്ത സമയത്തായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പറയാൻ കഴിയും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവചനം നടത്തി അത് സത്യമായി അത്രേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും അല്ല കണ്ണേട്ട കാര്യം ഞാൻ അറിയാത്തതായി എന്തോ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതൊന്നും നിനക്ക് ദോഷമുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല അത്രയും മാത്രം നീ പറഞ്ഞാൽ മതി ചെല്ല പോയി നിന്റെ ഏട്ടനെ കാണാൻ നോക്ക് വെറുതെ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ എടുപ്പിക്കാതെ എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് ഞാൻ കാർ ഓടിച്ച് ഉടൻ വരെ വരണമെങ്കിൽ അതിന് തക്കതായ കാരണം കാണും ആയിക്കോട്ടെ അത് എന്നോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ അന്യനല്ലേ ആര് പറഞ്ഞു നീ അന്യനാണെന്ന് നീ എന്റെ അനിയനാണ് ജയശ്രീയുടെയും നീതയുടെയും സ്വഭാവം നിനക്കറിയാലോ അവരുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാ നിന്നെ ഇതുവരെ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യായിരുന്നത് അതൊക്കെ വിട് അവരേത് നേരവും കൂടെ ഇല്ലല്ലോ രഹസ്യമായിട്ടെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാല്ലോ ഞാൻ ആരോടും പറയാനൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്റെ ഏട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചു വന്നു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി നീ അമ്മയുടെ കുഴിമാടത്തിനടുത്ത് നിന്ന് കരഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ വലിപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഓ അപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായല്ലോ സന്തോഷം 